പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ച സൂറത്ത് ഇന്ന എന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം പഹ്റുദ്ദീൻ റാജി തങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പതോളം പേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടു ഏറ്റവും ചെറിയ സുഹൃത്ത് ഈ സുഹൃത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മൂന്ന് ആൺമക്കൾ മരിച്ചുപോയി അബ്ദുള്ള കാസിം ഇബ്രാഹിം ഈ മൂന്ന് പേരിലുള്ള മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സ്വാഭാവികമായും മക്കൾ മരിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഖേദമുണ്ടാകുമല്ലോ അത് ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും എത്ര ഉറപ്പുള്ള ആളാണെങ്കിലും മക്കൾ മരിക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവും അതുണ്ടാവുകയും വേണം അങ്ങനെയാണ് എന്റെ നില മക്കളല്ലാത്തവരും 
വലിയ വലിയ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഖേദം ഉണ്ടാകും മരിച്ച സമയത്ത് കരയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ വായിൽ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അവരോട് പറയണം കരയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ തൊള്ളയിൽ മണ്ണ് വാരി നടക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ റസൂല് പറഞ്ഞത് തൊള്ളയിൽ മണ്ണ് വാരി ഇടണം കാരണം ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോൻ മരിച്ച് എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് കൂന്ന് ചെല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദയല്ലാത്ത ആളാണെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി പോകോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു കരയുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ സ്വഭാവം ആവുമ്പോഴുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വസൂല് പറഞ്ഞത് മരിച്ചാൽ കരിയൽ ഹറാമാണ് അങ്ങനെ കരയുന്നവരോട് കരയാൻ പറയണം നിർത്താൻ പറയണം എന്നിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വായിൽ വല്ലത് കുത്തി നിറച്ചു കളയ എന്നിട്ടെങ്കിലും കരച്ചിൽ നിർത്തണോ എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ സൈനബ് ബിബി റബി അള്ളാഹു അല്ല വിവരം അറിയിച്ചു എന്റെ ഒരു മകൻ മരണം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു തങ്ങളോട് വേഗം വരാൻ പറയണം ബാപ്പനോട് വേഗം വരാൻ പറയണം ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരിച്ചുപോ ഞാനിപ്പം തിരക്കിട്ട് വന്നിട്ടെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു റസൂള്ളാക്ക് വേറെ ആവശ്യങ്ങളും മകള് സത്യം ചെയ്ത് പിന്നെയും ആളെ അയച്ചു ബാപ്പനോട് ഉടനെ ഇവിടെ എത്താൻ പറയണം എന്റെ കുട്ടി ഭരിക്കാനായിരിക്കുന്നു ഭരിക്കാനായിരിക്കുന്നു അപ്പം മകള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ത്രങ്ങൾ വന്നു വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞ് അതിന്റെ റോഹ് പുറപ്പെടുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അബീബ് കരഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കടുനീ വന്നു അതുപോലെ മരിച്ച സമയത്ത് രബിസ്വല്ലാഹു അലഹി ഉത്തരം തങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് ഉസ്മാനുബിനുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചിട്ട് തല ഇങ്ങോട്ടെടുത്തപ്പോൾ നബിതങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നു അപ്പൊ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു മരിച്ചാല് കരയാൻ പാടില്ല എന്ന് കൽപ്പിച്ച തങ്ങളും കരയുകയാണോ ആ തമിഴ്ത്തോഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കരയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് അട്ടഹാസിച്ച് കരയുന്ന കാര്യത്തിലാണ് അട്ടഹാസി നിലവിളി ഉണ്ടാക്കി കൂക്കുവിളി ഉണ്ടാക്കുന്ന കരച്ചിൽ അത് പാടില്ല കുപ്പായം പറിച്ചു കീറുക തലപൊടി പറിച്ചു കളയ നെഞ്ഞത്തടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം സ്ത്രീകളിൽ പലർക്കും ഉണ്ട് അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്ത് കൃപയുള്ള ആള് മരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നത് അത് കൃപയുടെ അടയാളമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാം എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വാർത്തതെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി ഉത്തരപദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് അനുവദനീയമാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ മനസ്സിൽ ദുഃഖം വരികയും 
കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വാർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്ന ആളുകളെ ക്ഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തഴ്സിയത്ത് സുന്നത്തായത് മൂന്ന് ദിവസം മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി തഴ്സിയത്ത് ചെയ്യണം തഴ്സിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിപ്പിക്കൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മരിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടുകാരനെ ക്ഷമിപ്പിക്കുക ഇത് സുന്നത്താണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും മക്കള് മരിച്ചാൽ ദുഃഖമുണ്ടാവും നബി സല്ലാഹു അലഹിതങ്ങളുടെ മൂന്ന് ആൺമക്കളും മരിച്ചു പോയപ്പോൾ അവിടത്തേക്കും ദുഃഖമുണ്ടാകുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ചെന്ന് അവിടത്തോട് സമാധാനിപ്പിച്ച് വല്ല വാക്കും പറയുന്നതിന് പകരം മുസ്ലിങ്ങളിനെ കൈമുട്ടിയിട്ടിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കാണ് ആ കണ്ടോ കണ്ടോ മുഹമ്മദിന്റെ മൂന്ന് മക്കളും പോയി ആ മക്കളൊക്കെ പോയി മുഹമ്മദ് ഒരു പിൻഗാമിയില്ലാത്ത മറക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്ക മുസ്ലിക്കുകൾ കൈയടിച്ച് ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ദുഃഖം വന്നു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്റെ കൗമ പറയുന്നത് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വലമതങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം വരാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടനെ റസൂലുദാന ദുഃഖം ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അവിടത്തെ ദുഃഖം മാറ്റണം അതിന് അള്ളാഹു താല ഇറക്കുന്നു ഓ ഹബീബായ നബിയെ ആ ശത്രുക്കൾ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ തങ്ങളത് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്നാക്കൽക്കുന്നു അൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഹൈറുൽ കസീറുൽ കസീർ ധാരാളം ഹൈറു തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നേക്കാൻ ഒരുന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ മസാല എന്ന് വെച്ചിട്ടാ മരിച്ചാൽ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ടാവും മയ്യത്തെടുക്കാൻ നേരം ഒരു കൂക്കൽ മരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂക്കൽ അങ്ങനെ കൂക്കാൻ പാടില്ല നിലവിളിക്കാൻ പാടില്ല അത് വലിയ തെറ്റാണ് ചെറിയ ദുഃഖവും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുതീര് വരലും അതുകൊണ്ടാവാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ് തങ്ങള് നോട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു തങ്ങൾക്ക് ഇന്ന അഴത്തൈനാക്കൽ കൗസർ ഓ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് നാം അൽ കൗസർ തന്നിട്ടുണ്ട് അൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഹൈറുൽ കസൈറുൽ കസൈർ ധാരാളം ഹൈർ അറ്റമില്ലാത്ത ഹൈർ ഗുണം തങ്ങൾക്ക് നാം തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ സർവസ്വവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക തങ്ങൾ ഒരു ദുഃഖവും വേണ്ട അള്ളാഹു താര സമാധാനിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു താര ഹബീബിനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഈ കൗമിന് ഒരു മറുപടി പറയണല്ലോ അത് ഒടുവിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അതും കൗമനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ ചീത്ത പറയുന്ന ഈ കൗമിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഹബീബായ വിധങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇന്ന ഷാനി അക്കഹുവൽ അബ്ദർ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വറക്കത്തില്ലെന്നും പിൻഗാമിയില്ലെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളെ വേദരിപ്പിക്കുന്ന അവനാണ് ചീത്തയായവൻ അവനാണ് പിൻഗാമിയില്ലാത്തവൻ അവനാണ് വർക്കത്തില്ലാത്തവൻ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇറക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങളെ ഇവിടെ അൽ കൗസർ ധാരാളം ഹൈർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് എണ്ണിപ്പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് 
അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ഒരുപാട് കയറുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം പെട്ടതാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബ പരമ്പരയായ അഹുൽബൈത്ത് സയ്യിദന്മാർ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ തങ്ങന്മാർ അവർ കയാമത്തൊരാള് വരെ നിലനിൽക്കൽ അതാഹു താല കൊടുത്ത വലിയൊരു ഗുണമാണ് കയാമെന്നാള് വരെ അഹ്ലിബൈത്ത് നിലനിൽക്കും സയ്യിദന്മാര് നിലനിൽക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗുണം അവിടത്തെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്തുകയും അതേ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏലിമീനങ്ങൾ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തികളിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടാകും അതും തങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഗുണമാണ് അത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു താര ഈ അഖില വൈദ്യനെ കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയാക്കുന്നത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടു അഖില വൈദ്യനെ പിന്തുടർന്ന് അവരെ പിൻപറ്റി അവരെ കൊണ്ട് ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കും നമ്മുടെ കാന്തപുരത്തിന്റെ പൂനൂരിന്റെ പരിസരത്തിന്റെ അടയാളം തന്നെ ചരിത്രം തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ നമ്മുടെ അടുത്ത നാടായ നന്മണ്ടയിലും ബാലുശ്ശേരിയിലും അതുപോലെ മറ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒതായിലും എടവണ്ണയിലും ഇങ്ങനത്തെ നാലഞ്ച് സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ആളുകളും മുജാഹിദായിപ്പോയി മുഹാബിയായിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വഹാബികൾ അവരുടെ മതവുമായി വന്നപ്പോ അതിനെ എതിർക്കാനാളുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ആദ്യമായി തച്ചമ്പയിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് പുത്തൂര് ഓമശ്ശേരി പുത്തൂർക്കാരനായ ഒരു ഇബ്രാഹിം കുട്ടി മൗലവി എന്ന വഹാബി വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ലോകം മുഴുവനും ബേജാറാകുന്നത് പോലെ പടത്തവനെ അവിടെ വഹാബി വന്നിട്ടുണ്ട് പോൽ അവിടെ മുജാഹിദ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോൽ എന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹുദൽ തങ്ങൾ അന്ന് പൂനൂര് ജുമാഴത്ത് പള്ളിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിബ്രാഹിം മുസ്ലിയാരുടെ ദർസിൽ ഇടക്കിടക്ക് ഓതാൻ പോകാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ കുഞ്ഞിബ്രാഹിം മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ട് മഹല്ലി അതുപോലെ മിഷ്കാത്ത് ബുഹാരി ഇങ്ങനെ ഹദീഫിന്റെ കിതാബുകളും മറ്റ് കിതാബുകളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓതാൻ എന്നും പോകൂലെങ്കിലും ഇടക്കിടക്ക് പൂനൂര് ജുമാഴ്ത്ത വള്ളിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഓതാൻ പോകുന്ന കാലത്താണ് ഈ സംഭവം അന്ന് കുഞ്ഞിബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർക്ക് പൂനൂര് പുഴയുടെ പക്കത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ നിസ്കാരപ്പള്ളിയിൽ വയവ് ഉണ്ട് അന്ന് സ്പീക്കർ ഇല്ല ലൗഡ് സ്പീക്കർ എവിടെയും വന്നിട്ടില്ലാത്ത കാലമാണ് കൊടുക്കട്ടെ പൂനൂരിൽ വെച്ച് ശക്തിയായി ആ പ്രസംഗത്തിന് മറുപടി പറയുകയും അതിനുശേഷം കുഞ്ഞുമറാഹിം മുസ്ലിയാരുടെയും കൂടി ഒത്താതായിരുന്ന മലേമ നാരകശ്ശേരി മലേമ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ 
റഹമത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരെ അടുക്കൽ പോയി അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് തച്ചം പൊഴിലിൽ വെച്ച് ഒരു കണ്ണര പ്രസംഗം നടത്തി വയന്നു നടത്തി അവിടുത്തെ ജനങ്ങള മുഴുവനും ബോധവൽക്കരിച്ചു ഇത് പിശാചാണ് ഈ വന്നിട്ടുള്ളത് ബെതിരാത്തകാരൻ വലിയ അപകടകാരിയാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരനായ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ അഹുദൽ തങ്ങൾ അവിടെ രംഗത്ത് വന്നില്ലേ സുന്നത്തജമായത്തിന് വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നില്ലേ അതിനുശേഷം പിന്നെങ്ങനെ അടങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു മർഹവും ആറ് മരക്കാർ ഹാജിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ പൂനൂരിൽ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് പോലെ വി വന്ന് നാല് ദിവസത്തെ പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആ പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോൾ പൂനൂരിലും പരിസരത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കാനാവില്ല എങ്കിൽ ഈ പരിസരം ഒന്നായി മുഹാബിയായി പോകുമായിരുന്നു മുജാഹിദായി പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങി എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ നിവൃത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ സ്പീക്കറിൽ പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാലും കിടക്കട്ടെ പൂനൂരങ്ങാടിന്റെ പടിഞ്ഞാർ തലക്ക് മർഹവും എം കെ ഇബ്രാഹിം മഹജി അള്ളാഹു അവരെ മൗഹരത്ത് നൽകട്ടെ ഇബ്രാഹിം മഹജി ഇവിടെ പീടികണ്ട് അതിന്റെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് നേര തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു മൈക്ക് പിടിപ്പിച്ച് ഈ മൗലവിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തണം നാളെ ഇതിന് മറുപടി ഉണ്ടാവും ഞാൻ അവിടെ സ്പീക്കർ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് ദിവസമായി ഇവിടെ പറയുന്നത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് നിരക്കാത്തതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെയും അതീതനെയും വളച്ചൊടിച്ചതാണ് ഇതിന് ഓരോന്നിനും അക്കമിട്ട് നാളെ മുതൽ മറുപടി പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹു താല ഹക്കന് ഹലികാരം ജയിപ്പിക്കട്ടെ ബാത്തല് ഹലികാരം പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നത് ആയും ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു അഹമ്മദില്ല ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി അങ്ങനെ തങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പുറപ്പെടലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും തങ്ങളും കൂടി പുറപ്പെട്ടു ആരെ കാണാൻ അന്ന് ഗണന പ്രസംഗത്തിന് വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാണ് വാണിയമ്പലം അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മുസ്ലിം വാണിയമ്പലത്തിൽ എപ്പോ പോയി ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രിക്ക് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ആയി ഞങ്ങൾ പൂനൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് വാണിയമ്പലം ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാതിലിന് മുട്ടി തുറപ്പിച്ചു എന്താണ് തങ്ങളെ ഇപ്പൊ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊരു മുസീബത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വിദേശത്തുകാരന്റെ പ്രസംഗം നടന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് മറുപടി നാളെ തന്നെ പറയണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വാണിയമ്പലം പറഞ്ഞു തങ്ങളെ പൊന്നു തങ്ങളെ ഒരു നിലക്കും നാളെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല തങ്ങൾ മാപ്പാക്കണം അടുത്ത ദിവസം വരാം നാളത്തേക്ക് ഞാനൊരാളെ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആളെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആമയൂര് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പോയി കണ്ടു അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് പറയുകയും പിറ്റേ ദിവസം വരികയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വാണിയമ്പലം അബ്രഹ്മാം മുസ്ലിയാരവറുകൾ വന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും വാണിയമ്പലം പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ പൂനൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിദേശത്തുകാർക്കെതിരായി ശക്തിമത്തായ നിലക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ മുൻകൈ എടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദുൽ അഹുദൽ തങ്ങൾ ആയിരുന്നു വലിയ തങ്ങൾ പറയും കുഞ്ഞുസീതി നീ വേം പോയിക്കോ അതുകൾ നടത്ത് കുഞ്ഞുസീതി എന്നാ വിളിക്ക അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് നീ പോയിക്കോ അല്ല അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ തങ്ങൾ തങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പൂനൂരിൽ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിനെതിരായ ആ പ്രസംഗം മുഴുവനും തട്ടി തകർക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവര് 
പിന്നെ ഒരു പ്രസംഗം വെച്ചു അതിന് ഗണന പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ വെച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കെ എസ് എം മുഖ്യാലവരുകളും വാണിയമ്പലവും മറ്റുള്ള എല്ലാവരും വന്നു ആർ പി യുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ മുജാഹിദുകൾ വന്നു കെ പി യുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു ദിവസം ഗണന പ്രസംഗം നടന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ മെക്സ് കത്തിച്ചു വെച്ചതല്ലാതെ ആളെ കാണുന്നില്ല മറുഭാഗത്ത് വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു വെച്ച് കിടന്നു അത് വേറെ ആരോ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ അയാൾ കത്തിച്ച മൗലവിമാര് വന്നില്ല മൗലവിമാര് വന്നില്ല അലഹമില്ല അവര് വരേണ്ടതില്ല വരാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അവർക്ക് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അള്ളാഹു ആ ഒരു അവസ്ഥ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ മുന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നന്മണ്ട പോലെ മാലിശ്ശേരി പോലെ ഒതായി പോലെ നമ്മുടെ പൂനൂരും പരിസരവും ആയിപ്പോകുമായിരുന്നു മക്കളെ അതാവാതെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വഞ്ചമാഴത്തിന്റെ ആശയാദർശത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നത് അതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അബ്ദുൽ കാദറുള്ള അഹ്ദുൽ തങ്ങളും അവിടത്തെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഉപദേശവും അത് രണ്ടുമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാനാവട്ടെ ശരിക്ക് കണ്ണന പ്രസംഗം ദൈവസമേതം പറയാൻ പഠിച്ചതും അതുമുതൽക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അത് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ എനിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗണ്ണന പ്രസംഗത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ വഹാബികളെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കഴിവുണ്ടായതും അതിനെ തുടർന്ന് പൂനൂരിൽ പ്രസംഗം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൂനൂരിലും കാന്തപുരത്തും എല്ലാം വെച്ചു ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കാന്തപുരത്തുകാർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അറിയില്ല ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ വിദാത്തുകാരൻ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ മുൻപന്തിയിലിറങ്ങിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളാണ് അതല്ലേ അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അയക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം അതാണ് ആ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇവിടെ നീ നിലനിർത്തി അവരില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് ഈ പൂനൂരിലൊക്കെ പ്രസംഗത്തിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ബാലുശ്ശേരിയിൽ സുന്നികളുടെ പള്ളി ഉണ്ടായത് അതുപോലെ പാലക്കാടിനടുത്ത് പറളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരൊറ്റ സുന്നി അതിനെ പോയാൽ കൂക്കും പരിഹസിക്കും കല്ലെടുത്തറിയും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം ഇടവണ്ണയിലും അങ്ങനെ ഇടവണ്ണയിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം എന്നെയും അസമൂലിയാനൊക്കെ കൂക്ക് പിടിച്ചു ഞങ്ങളവിടെ ഭരത്താൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ബസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ബസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇടവണ്ണ ഇറങ്ങി വേറെ ബസ്സിന് വാങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ ആ തലയക്കെട്ടാർ കൂക്കു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊഹാബികൾ കൂക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് അലഹമില്ല ഇടവണ്ണ ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ വലിയ ഒരു പള്ളിയും അവിടെ ദീർച്ചും നടക്കുകയാണ് സംശയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാലിശ്ശേരിയിലും പള്ളിയുണ്ടായി ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് പള്ളി ഇപ്പൊ ബാലിശ്ശേരി ടൗണിൽ നമ്മുടെ പള്ളികൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് ജുമാഴത്ത് പള്ളികളുണ്ട് ഒരൊറ്റ കുട്ടി പോലും സുന്നിയില്ലാത്ത ആ ബാലിശ്ശേരിയിൽ മൂന്ന് ജുമാഴത്ത് പള്ളിയിലും നറഞ്ച് കവിഞ്ചൊഴുകുകയാണ് സുന്നികൾ ജുമാക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശഹീദ അവറുകളുടെ അധ്വാനമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് നാട്ടുകാർ കുട്ടികൾ അറിയണോ അവര് മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട 
സാധാത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും മരിച്ചുപോയാൽ പിന്നെ ഒരു അറിവുമില്ല ഒരു കേൾവിയുമില്ല കാഴ്ചയുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അബൂജഹലിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അബൂജഹലിന്റെ വിശ്വാസമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസമല്ല സഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അൽ അർവാഹു ജുനൂദുൻ മുജന്നത റോഹികൾ മരിച്ചുപോയവരുടെ അടക്കം അർവാഹുകൾ റോഹികൾ ജുനൂദും മുജന്നതത്തുൻ അവർ സമ്മേളിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളാണ് അവർ മീറ്റിംഗ് കൂടും നമ്മളിവിടെ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് പോലെ മരിച്ചവരുടെ റോഹികൾ മീറ്റിംഗ് കൂടും അപ്പോൾ പരിചയമുള്ളവരും പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധമുള്ളവരും വിഷയവുമായി ബന്ധമുള്ളവരുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ഉമാതനാക്കറ അതിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവൻ ഇഹ്തലഫ അവൻ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹരീത്താണ് മരിച്ചവരുടെ റൂഹൽ ആ റൂഹുകൾ മീറ്റിംഗ് കൂടും അവരിവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും അതാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസം എത്രയോ ചരിത്രമുണ്ട് അറിയും എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാർ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവരുൽക്കയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് റൂഹ് എന്ന ഒരു കിതാബിൽ അദ്ദേഹം അതാ മരിച്ചവർക്ക് കേൾവിയും കാഴ്ചയും അറിവും ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ എഴുതുന്നു അതിലൊരു സംഭവമാണ് ഒരിക്കൽ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ എപ്പോഴും കൂടെ നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരായ രണ്ടു പേർ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ചുപോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ മറ്റേ ആള് സ്വപ്നം കണ്ടു മരിക്കാത്ത ആള് സ്വപ്നം കണ്ടു അപ്പൊ എന്താ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചോദിച്ചു എല്ലാം സുഖം തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് പവൻ പത്ത് പൊന്ന് ഒരാളോട് കടം വാങ്ങിയിരുന്നു അത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമം എന്റെ കബറിൽ ഉണ്ട് വേറെ യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് പോയിട്ട് അത് വീട്ടണം മരിച്ചാള് പറയാണ് നീ അത് വീട്ടണം എവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഓടക്കോയലിൽ ഈ പത്ത് പൊന്നിട്ട് അടച്ചുകൊണ്ട് ചുമരിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറയണം അതിന് എന്റെ വീട് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയാം ഒന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതെവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കാം ചത്തുപോയി എന്നാണ് അവർ മറുപടി പറയുക കാരണം അത് കുറച്ച് ദിവസമായി ചത്തുപോയിട്ട് ഈ മരിച്ച ആള് പറയാ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ഒരു ചെറിയ മകൻ മറ്റു കുട്ടികളോടുകൂടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മകനെ ഉടനെ വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വരുത്താൻ പറയണം അവര് ശക്തിമത്തായ പനി ഉണ്ട് ആ മകന് മരണം എടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കിതാബ് റൂഹിൽ ഇവരു കൈയും വിവരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഉറക്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെ പിറ്റേ നേരം വെളുത്ത് ഈ വീടും അന്വേഷിച്ചു പോയി അടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വീട് കണ്ട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നു പൂച്ച എവിടെ പോയി അപ്പോൾ അത് ചത്തുപോയി എന്ന് മറുപടി കിട്ടി രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു വല്ല ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ അതെവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു 
ഉടനെ പറയുന്നു ആ കുട്ടിയെ മടക്കി വിളിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ശക്തിയായ പനിയുണ്ട് നിങ്ങൾ മടക്കി വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭയങ്കരമായ പനിയാണ് ആ പനിയിൽ ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമതായി വീട്ടുകാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആൾ അദ്ദേഹം കടം വാങ്ങിയ അത് വീട്ടാൻ വേണ്ടി പത്ത് പവൻ ഒരു ഓടക്കോയലിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വീട്ടിന്റെ മുക ചുമരിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാങ്ങണ്ട ഈ ആളുടെ പേര് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതാ സഹോദരങ്ങളെ പത്ത് പൊന്ന് അതിലുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുത്തും അതിലുണ്ട് അത് കടം വീട്ടി ഇത് ഇത്രത്തോളം മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇബുനുൽ കയ്യുമ തന്നെ പറയുന്നു ഇബുനു തൈമിയ അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ പുതിയ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്ന തുടക്കക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കിതാബുണ്ട് ഇക്കുത്തുള്ളാവ് സിറാത്തിൽ മുത്തക്കീം എന്ന പേരുള്ള അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മരിച്ചു പോയവർക്കുള്ള അറിവ് പോലെ ഹയാത്തുള്ളവർക്ക് ഇല്ല ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വൈബിയായ അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും അവർക്ക് കുട്ടികളെ പോറ്റലും മക്കളെ പോറ്റലും ദുനിയാവിന്റെ പല ചുകലുകളും അവർക്കും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അറിവ് കുറവാട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മരണാനന്തരം അവരുടെ എല്ലാം അവര് അറിയുന്നതാണെന്ന് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇവരു തൈമിയെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് പറയട്ടെ പറയാതിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ൾക്ക് വലിയ വലിയ കറാമത്തുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഹയാത്ത് കാലത്ത് കറാമത്തുള്ളതുപോലെ മൗത്തിന്റെ ശേഷവും കറാമത്തുകൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ഹയാത്തും മൗത്തും സമമാണ് അതുപോലെ ഈ ഗുഫാറുകളും മുസ്ലിക്കുകളും സമമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി പോകണ്ട അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല അവർക്ക് യാതോ ഒരു കഴിവും അവിടെ മരണത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ സൂറത്തുൽ ജാസിയയിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാലും അവർക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഹൊൽക്ക് മുഹമ്മദ് എല്ലാവർക്കും മറന്നുപോയോ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് സഹാപത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഓ നബിയെ ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഹവർത്തിലാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടുകയും മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് ദൂരത്തേക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര തന്നെ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി തങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആരാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ആയി പോകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൊൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും വമാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും വത്തുറലു അലയ്യ അഴമാലുക്കും കണ്ടോ ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും എന്റെ അടുക്കൽ വെളിവാക്കപ്പെടും അത് ഹൈറായി ഞാൻ എത്തിച്ചാൽ 
അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ തുതിക്കും ത്തത് ആരെങ്കിലും എന്നെ പ്രിയം വെക്കുന്ന ആള് തന്നെ എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ആള് തന്നെ എന്റെ മൊഴിപ്പ് തന്നെ പക്ഷേ അവരിൽ നിന്ന് ഹൈറല്ലാത്തവല്ല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കൽ തേടുകയും ചെയ്യും എന്ന് അതാ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം തങ്ങള് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മളെ കൊള്ള നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവിടത്തെ തിരു നോട്ടം മോഹിനീങ്ങളായ നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഞാനും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വല്ലം തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് റസൂലുമായി അടുക്കണം അതുപോലെ നിക്കറുകൾ ചെല്ലണം ഇതാ നമ്മളിപ്പോ അൽമഹമർത്ത് ബദ്രിയ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണ് അതിൽ വിചാസത്തുകളുള്ള ദിക്കറുകളുണ്ട് സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ മഹാന്മാരായ അസഹാബ് മധുവിന്റെ പേരുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പതിവാക്കി മാസത്തിലോ രണ്ടു മാസത്തിലോ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലോ ഒക്കെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ചെല്ലിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലയുമായി എടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബുമായി എടുക്കാൻ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഖിലു ബൈത്തിനെ അവര് മരിച്ചുപോയി എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളാരും മറന്നു പോകരുത് അവരെ ഓർക്കണം അവരിപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എത്രയോ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു തങ്ങളെ ഞാൻ എത്ര പലപ്പോഴും നമ്മളെ സമ്മേളനം ഒരുക്കുമ്പോ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം അങ്ങോട്ട് നിശ്ചയിച്ചാൽ അന്ന് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദുർ അഹദുൽ തങ്ങൾ നല്ല ഇസ്തിരിട്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇസ്തിരിയുള്ള കുപ്പായവും ഇട്ടിട്ട് കാറിന്റെ മുന്നിലത്തെ സീറ്റിൽ നിന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പുറത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനികളെ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ കൽപ്പിയായ ബന്ധമാണ് അവർക്ക് ദർജക്ക് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യുക അവരുടെ ദർജകൾ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യുക അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യുക ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യുക കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായ ദർജകളും വർക്കത്തുകളും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്താഴുതങ്ങളെ ചെറിയ മകന് മുമ്പരാണ് ഇപ്പോ താണ്ടനും ഇതിലൊക്കെ വളരെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അതപ്പോ ഒരുങ്ങി പോവാണ് പ്രസ്താവത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കി ഉപ്പന്റെ ആ പണി അത് ഉപ്പ ഇങ്ങനെ നടക്കല എല്ലാം ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ഓർത്ത് മൗലൂദിന് നടക്ക നടന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് പോരായി കാണും നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് അള്ളാഹു തല കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ അറിവും തൗഫീക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വലിയ തങ്ങള് അതിന്റെ കഥ പറയണ്ട ഒരൊറ്റ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹാനല്ല അതപ്പടി അങ്ങോട്ട് നടക്കലാണ് നടക്കാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാല് അത് നടക്കും നല്ല കാഴ്ച ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വീട് ഞാൻ ആലങ്കാപ്പയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് വീട്ടിൽ കള്ളം കടന്ന് ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയും പെങ്ങളും ഒക്കെ വേറെ തട്ടായിരുന്നു കള്ളം കടന്ന് അവിടെ നിന്ന് കിണ്ടിയും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളിയുടെ ഉറുക്കും കുറച്ച് അരിയും സാധനമൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി സാധനം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വന്നു നോക്കുമ്പോ മാതുരം തുറന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നത് കഴുങ്ങ് 
വെച്ച ചുമരാണ് ചുമരിനു മുകളിൽ ഒരു കഴുകി വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കെട്ടിയതാ അത് പൊന്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അതുകൊണ്ട് കടന്നതാ സാധനം എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ബാധിക്കും കൊണ്ടിട്ട് പോയി ഞാൻ ആ വേർത്ത് വന്നു വേർത്ത് വന്നപ്പോ തങ്ങൾ കുളിക്കാൻ പോയിക്കുന്ന പുഴയില് പുഴയെ കുളിക്കാൻ പോയി ഒരു കള്ളന് പിടിക്കുന്ന കാര്യം വേഗം നോക്കണ്ടേ കുളിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കൊക്കെ കാത്തു കരാൻ പറ്റും പക്ഷേ അലഹമില്ല സെയ്ദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ തങ്ങൾ എത്തി അലഹമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് കാത്തു കാണുന്ന നിർത്താൻ അള്ളാഹു തല വർക്കത്തെ തങ്ങൾ എത്തി അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഞാൻ കാത്തു കാ നിർത്താൻ ഇത് പറഞ്ഞു തീർത്താട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും നാളെ മറ്റാൾ എന്നും തന്നെയാ പണി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ടാളും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ സൗജന്യമായി കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വലിയ ഒരു വിവാഹ സസ്ഥ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ആനിക്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും വയനാട്ടിൽ തരുവണ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം പോയി തങ്ങളതിന് ശേഷം പോയി പോയി അങ്ങനെ വരാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉറക്കയ്യ എവിടെയാ പറഞ്ഞെത്തിയോ ഇപ്പോ കള്ളൻ സാധനം കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളോട് പോയി പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് തങ്ങൾ കുളിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറായി വന്ന ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജയം പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേഗം താമരശ്ശേരിക്ക് എങ്ങനെ ആയിട്ട് പോയി കോളി അവിടെ എവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന താമരശ്ശേരിക്ക് എങ്ങനെ പോണോ നടന്നു പോണോ താമരശ്ശേരിക്ക് നടന്നു പോകണം വേറെ ഒരു വാഹനമില്ല അന്ന് ഞാൻ എല്ലാ വേർത്തുനിന്ന് പോയ എന്റെ അക്കരെ കടന്ന് വേറെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഒരാളെയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നടന്ന് ചുങ്കത്തെത്തുമ്പോ ആ ചുങ്കത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാളിങ്ങനെ കാലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാളെ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോ ഈ കരിയുണ്ട് വണ്ണാത്തം വലയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ പുരയിലും നൂണ്ടിട്ട് സാധനം എടുത്താണല്ലോ അതിന്റെ അടയാളുണ്ട് കുപ്പായത്തിലൊക്കെ പുറത്ത് അണ്ട പാട് അയാളെ കൈ പിടിച്ച് പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇയാള് കട്ട് കൊണ്ടുവച്ചത് തന്നെ ധാരാളം സാധനം ഉണ്ട് അവിടെ ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഉടനെ ആളുകള് ഇയാളപ്പോ പോലീസ് കൊടുക്കണം കേസാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെറിയ താളുകളും എനിക്ക് വിളവ് കുറച്ചൊക്കെ അന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതിപ്പോ പോലീസ് കൊടുത്താൽ കിഡ്ഡി കിട്ടൂല അരി കിട്ടൂല ഒന്നും കിട്ടൂല ഞമ്മൾക്ക് പൈസ ചെലവാവോ അതുകൊണ്ട് ഞമ്മളത് വേഗം വാങ്ങിട്ട് ഞമ്മള് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന ഒരാൾ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഞങ്ങൾ ഞമ്മളെ സാധനവും കൊണ്ട് വേഗം പോകും പിന്നെ അയാളെ ആരൊക്കെ പിടിച്ച് പോലീസ് കൊടുത്ത് ആ വീട്ടുകാരനെ ഇയാളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കട്ട് പോയിട്ട് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിച്ചു കിട ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കു അവിടെ താമരശ്ശേരി എത്തുമ്പോണ്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാകൽ തന്നെ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവം പിന്നെ അത് വേണ്ടാത്ത ഉണ്ടാവും വേണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെട്ട് പറയൂല്ല ഇന്നുമില്ലാതില്ലാഹിമൻ ലോ അക്കസമാഹിൽ അബർ റഹു 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ചിലരുണ്ട് അവർ സത്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാരാണ് മർക്കസു സഖാപത്തി സുന്യയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കറാമത്ത് ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും കൂടി ഗൾഫിൽ പോയി പോയ കഥയൊന്നും പറയേണ്ട അതൊക്കെ വളരെ വിശദമാണ് ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ ഒരാൾ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഞങ്ങളെ കടലാസ് അങ്ങ് കിട്ടിയ കടലാസും വാങ്ങി അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിച്ച തരുവും നീട്ടി തരുവെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് വാങ്ങി അവിടെ വെച്ച് ഏഴ് ദിവസം പൂർത്തിയായപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല വിശന് നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല നിയമവിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വരാം ആരാ പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം എല്ലാ ദിവസവും ദുബൈയിലെ ഭരണാധികാരിയായ ഷെയ്ഖ് റാഷിദിന്റെ കൂടെ പോയി ഇരുന്ന് കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ആൾ ആ ദുബൈ കസ്റ്റംസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് കലക്ടർ മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹം എട്ട് ദിവസം ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു നാളെ 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 എട്ടാമത്തെ ദിവസം ഈ കൊടുത്ത കടലാസ് കസ്റ്റംസിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി താങ്കളെ ചോദ്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കടലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി മേലിൽ ഈ കസാലന്മാർ ഇരുന്നിട്ട് നീ ഇതുപോലെ ഒരാളെ പറ്റിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കള് ആ ചുവന്ന മുഖത്തോട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോയി അലഹമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരാൾ പതിനഞ്ചു ദിവസത്തെ വിസ ഉണ്ടാക്കി തന്നു ആ ദിവസത്തിൽ ആണ് മർക്കത്തിലെ എത്തിയും ഖാന ഉണ്ടാക്കാൻ അബ്ദുള്ള കൊലേബിൻ ഹാബിയെ എലിയെ കിട്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു വരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കക്ഷി ഒരു വലിയ കുറ്റം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ എട്ടാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ രാജാവ് പുറത്താക്കി അയാൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടണം ആലോചിക്കണം അതിൽ വൈത്ത് അവരുടെ മഹത്വം നാം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് യൂസുബുൽ ജീലാരി വൈലത്തൂർ തങ്ങളെ പറ്റി സിയും ബലിയുള്ളാഹി എന്നോട് പറഞ്ഞു പാലക്കാട് വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോകുമ്പോ സിയം വരെ കണ്ടിട്ട് ദ്വാരപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് വിവരം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോയി സംസുലമായി ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും ആണയം പോലെ കോട്ടമല എല്ലാരും ഉണ്ട് പോയിട്ട് വാദപ്രതിവാദത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്നെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നാ മതി നമുക്ക് സംസാരിക്കൽ എ പി സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് ഇ കെ തന്നെ പറഞ്ഞു വന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു നാല് ദിവസത്തെ മാതപ്രതിവാദത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് പേര് തൊണ്ണൂറ് വീട്ടുകാർ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്ന് വലിയ ശക്തിയായ പനി എനിക്ക് അതുകൂടി പറഞ്ഞ നിർത്താം വലിയ ശക്തിയായ പനി അന്ന് ഡോക്ടർമാര് നമ്മളെ പൂനൂര് ഉസൈൻ ഡോക്ടർ അതുപോലെ വേറെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ എം ബി ബി എസ്കാർ ഡോക്ടറേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ മേലോട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവര് വന്ന് പനീന്റെ ഗുളിക തന്നു തന്ന് നാല് ദിവസമായിട്ട് പനി മാറുന്നില്ല നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഇന്ന് കുറയുന്നില്ല അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി നാലാമത്തെ ദിവസം രാത്രി ഒരു ഫാത്യാവോധി ഞാൻ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയപ്പോ ഒരു ഫാത്യാവോധി കിടന്നു ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു ഒരു മതിലിന്റെ ഇതിലങ്ങ് നടക്കുന്നു നടക്കുമ്പോ എന്റെ വേക്കില് ഒരാൾ വന്നു അയാളിങ്ങനെ വീടൊക്കെ ചോദിച്ചു 
എവിടെയാ പോട് അവിടുന്ന് പോയി നോക്ക് നിനക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാളിന്റെ ചുമലിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ തട്ടിക്കറിയാൻ പിന്നെ അവയലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കുരുക്ക കളരി പഠിക്കലുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളെ വരേന്ന് അപ്പൊ അന്ന് കുരുക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അറിയാത്ത ഒരാള് കൈ മേല് വെക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് അന്ന് പഠിച്ചതാ പിന്നെ രണ്ടാമത് അറിയാത്ത ഒരാളെ മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ വേണം അവൻ എന്തോ ചെയ്തു വിടുവോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നിൽക്കാവൂ കാല് തട്ടിയ വീണു വാർത്തകൾക്ക് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പി പഠിപ്പിച്ചു തരുമല്ലോ മൈപ്പയത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഇപ്പുണ്ടോ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ട് കാര്യം ഇങ്ങനെ നേരെ നിന്നാൽ വീട് പോകും പെട്ടെന്ന് ലേശം ഒന്നും ഒന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ചാൽ വീട് പോകില്ല അങ്ങനെ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ എന്റെ കൈയ്യ വീട് തട്ടിക്കളഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഈ വളവിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒരു വലിയ കുഴിയുണ്ട് ആ കുഴിയിലേക്ക് എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഭരിച്ച ഭരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒരു ചാട്ടം കൊടുത്ത് കുഴിന്റെ അക്കരെ എത്തിപ്പറയും അപ്പൊ രണ്ടാമത് എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യൻ വരുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിയും വലിയ വാര്യം ഹാജറാകുന്നു ആടെ കണ്ടപ്പോ ഇവൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സിയും വലിയ വാര്യ എന്നോട് എന്റെ വായിൽ കയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത ഹഫ് ഭയപ്പെടണ്ട അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് എന്റെ പനി മാറി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ എന്തായാലും സിയം വലിയ ഉപാനൊന്ന് കാണണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് താമരശ്ശേരി മുത്തായ്യാജി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പ മുഹമ്മദ് ഹാജി എന്നുള്ള അയാളെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് കേട്ട് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ വയലത്ത് ഒരു യൂസഫ് തങ്ങൾ കൊണ്ട് കാലിന്റെ തങ്ങൾ നിൽക്കണം അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് തങ്ങളാണ് തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് ഹൃദമത്തടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോണില്ല ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും അയാൾ പോണില്ല എന്നാ പിന്നെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞു യൂസുഫ് കോയ തങ്ങൾ അങ്ങനെ സിയം വലിയുമായി പരിചയപ്പെടുത്തി തങ്ങന്മാരെ ആണ് ഇത് തങ്ങളാണ് തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് ഹൃദമത്തടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല തങ്ങന്മാർക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഹൃദമത്ത് എഴുതി കൊടുക്കല്ലാതെ അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഹൃദമത്ത് ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഏതായാലും ഇയാൾ നല്ല തങ്ങളാണ് അയാളെ പിടിച്ചോളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് എന്ന ആ സൂറയിലൂടെ അറിയിച്ച അൽ കൗസർ ആണ് അവർക്ക് ഹയാത്ത കാലത്തും മൗത്തിന്റെ ശേഷവും എല്ലാം സ്ഥാനമുണ്ട് അതുപോലെ ഔരിയാക്കൾക്കും ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിയം വലിയ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ശരീരത്തിന് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനെ പൂർണ്ണമായി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നിലനിർത്തി സുന്നത്തിജമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗി പ്രവർത്തിച്ച ആ മഹത്വക്കളായ ഔരിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ അവർ നടന്ന് കാണിച്ചു തന്ന വഴി അതാണ് സുന്നത്ത ജമായത്തിന്റെ വഴി ആ വഴിയിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ നാട്ടുകാരെ സഹോദരങ്ങളെ ആരും വിട്ടുപോകണ്ട ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അവിടെ പുതിയ പുതുമണ്ട് ഇവിടെ പുതുമണ്ട് പുതുമയായി പലതും ഉണ്ടാവും സുന്നത്തയുമായിട്ട് അത് പഴയത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതെന്നും പുതിയതാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എല്ലാവരും ഇപ്പം മടങ്ങി വരികയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ തലത്തും ഭീതനയും വസാദും കുഴപ്പവും മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സെലഫി പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് ലോകം മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സെലഫിയല്ല ഞങ്ങൾ സെലഫിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ സെലഫികളെ ഒന്നായല്ലോ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഏടിയ സെലഫികളെ പിടിച്ചു പോവോ സെലഫികൾ ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്നായിട്ട് നിന്നാളാന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്ത് നിന്നിട്ടെന്ന കാര്യം ദീനിനെ പൊളിക്കുന്ന ആളുകൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പൊളിക്കുന്നവർ ഇല്ലേ മുജാഹിദിന്റെ കാസറ്റ് കങ്ങണ ഒരു കൊല്ലം നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ 
ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുമാർ അഞ്ചു ലക്ഷം ആളുകൾ മാത്രമാണ് മുസ്ലിമായി മടങ്ങുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചു ലക്ഷവും മദീനത്ത് പോയി മുസ്ലിക്കായിട്ടാണ് മടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദിന്റെ പത്രത്തിൽ എഴുതുകയും അവർ പ്രസംഗിച്ച കേസറ്റുകൾ ഇവിടെ വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ദീനാകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എത്ര കൊല്ലം എത്ര കൊല്ലം എത്ര ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് അഷറഫുൽ ഖൽക്കു സല്ലാഹു അലൈ വല്ലമ തങ്ങള് സിയാറത്ത് കഴിയുന്നത് ആ സിയാറത്ത് ഇല്ലാത്ത ആരാണ് മുമ്പനീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഇനി സൗദി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന സൽമാൻ രാജാവ് ഭരണമേറ്റെടുത്ത ഉടനെ മദീനയിൽ വന്ന് രണ്ട് കയ്യും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് റസൂർവാനക്കുള്ള തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് തന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ മുമ്പത്തെ അബ്ദുള്ള രാജാവ് അദ്ദേഹവും അതുപോലെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഹാലിദ് രാജാവും പൗദ് രാജാവും എല്ലാവരും രാജാക്കന്മാര് തന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അനുവദിക്കുന്നു ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് മുഷരിക്കായി പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽപ്പെട്ടതല്ല അത് യഹൂദി മതമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ മറ്റൊരു മുജാഹിദ് എന്റെ കേസറ്റ് കാണാം എന്താണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ കേരള രൂപത്തിൽ മുജാഹിദിന് മരണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മദീനത്തെ പച്ചക്കുപ്പ തച്ചുടക്കലായിരിക്കും ഞങ്ങളെ ജോലി എന്ന് ഇത്രയും ധിക്കാരികളായ ഈ പ്രധാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അണുമണി സത്യമുണ്ട് എന്ന് എന്റെ കുട്ടികളെ നാട്ടുകാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ കരുതി പോകരുത് കേട്ടോ അവർ നമ്മളെ അപകടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ആലിമയങ്ങളും മൗല്യാക്കളും സയ്യിദന്മാരും മഹിലുപൈത്തും അവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ആ ശരിയായ പന്താവ് അത് മാത്രമാണ് ഹക്കായ മാർഗമെന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അഹുല സുന്നത്തി വൽജമായ തന്നെ ആശയത്തിൽ എല്ലാവരും അടിയുറച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാരഹൂവത്താര മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരുടെ നമ്മളിൽ നിന്നും അരുളപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരുടെ വറുക്കത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവരെ ദർദനെ അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വലിച്ചു കിടക്കുന്ന ധാരാളം ഭൂമനീകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ഉമ്മ അടക്കം എന്റെ സഹോദരി അടക്കം എന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് അടക്കം എല്ലാം ഇവിടെയാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരും വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി അർഹമുറായുമായ റബ്ബെ അവർക്ക് മുഴുവനും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പിതാക്കന്മാരും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരുടെ പിതാവും ഭാര്യന്റെ ഉമ്മയും അതുപോലെ മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദും അങ്ങനെ തുടങ്ങി മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ബഹ്റുല്ലും ഒക്കെ ഉസ്താദ് തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ സയ്യിദന്മാരും മുഴുവൻ ആളുകളും മരിച്ചു പോയ എല്ലാ ആളുകളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണം റഹ്മാനെ അവർക്കുള്ള ദർജന നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹൈറായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണ അള്ളാഹ് സി പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർക്ക് വളരെ അധികം രോഗമാണെന്ന് കേട്ടു പഠിച്ചവനെ നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞാൻ അൻപത്തിനാല് കൊല്ലമായി സഹീഹുൽ ബുഖാരി ദർസ് നടത്തുന്നു ആദ്യമായി എന്നെ കൊണ്ട് ബുഖാരി ഓദ്യത് സി പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരുമാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ബുഖാരി തീർത്തം അള്ളാഹുവെ നീ അദ്ദേഹത്തിന് ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ശിവ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ശിവ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ 
ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറിന് നീ സ്വർഗത ഉപ്പാക്കണം അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സബൂർദ്ദങ്ങളുടെ പിതാവ് അവരും അതുപോലെ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ലഹുദൽ തങ്ങളും വലിയ തങ്ങളും അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരും അവരുടെ അമ്മമാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ ഉമ്മയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരുടെയും ദർജനെ നീ എഴുതിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചവരുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കൈറായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ബിജാഹി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ബിഹഖൂഖ് സഈദിൽ അൻബിയായി വൽ ലൗലിയായി വ സ്വാലിഹീൻ ഇൻഷാഅല്ലാ മാർച്ച് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ തൃശൂരിൽ വെച്ച് സമത്തകയുള്ള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ഉലമാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ആ അതിന്റെ തുടക്ക ദിവസം എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം മൂന്നാം തീയതി എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു സൗകര്യമുള്ളവർ എല്ലാവരും വരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു മർക്കസ് സഖാപത്തി സുന്നിയയുടെ നാൽപ്പതാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം അടുത്ത ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ ഇൻഷാ അള്ള മർക്കസിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം നടക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പ്രചാരകരാവണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടുത്തെ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ഉറൂസും അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് തീയതികളിൽ നടക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ദിവസം അറിഞ്ഞാലും അന്നേക്ക് വേറെ ഒന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ട എന്റെ ഡയറിയിൽ വേഗം ഉപയോഗിക്കാം അള്ളാഹു തല തോഫി കഴിയട്ടെ അള്ളാഹു തല തോഫി കഴിയട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ എല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചേട്ടെ മർക്കത്തിന്റെ സമ്മേളനം എല്ലാരും എഴുതി വെക്കാൻ തുടങ്ങണം എന്നുകൂടി മഴ കൊള്ളാത്തോടത്ത് അള്ളാഹു തല തോഫി കഴിയട്ടെ അസ്ലാമാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് നമ്മുടെ ആപ്പാടങ്ങടി മൂസഹാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്നല്ലോ അബൂബക്കർ ഹാജി മരണം വരേ ഇവിടുത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നൊക്കെ മുഹൂർ ഇസ്ലാം സംഘത്തിന്റെ ലോത്തര അദ്ദേഹത്തിന് മൗഫുരത്ത് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർജ കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് മകൻ മൂസഹാജി മൂസാജിയുടെ രണ്ട് മക്കൾ ഡോക്ടർമാരാണ് ആ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരും മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ സ്വാന്തന കേന്ദ്രത്തിൽ സൗജന്യമായി പരിശോധിച്ച് ചികിത്സ നിർണയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഷിറിയ അരിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദിന് സുഖമില്ല എന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തല അവരെ അസുഖം മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യമയങ്ങളുണ്ട് അവർക്കും അല്പം അസുഖമുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവർക്ക് സുഖമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് സുഖമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ റഹമുറാഹിമേ നീ സുഖമാക്കണേ അള്ളാഹ് നീ സുഖമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് ദീർഘായുസു തരണേ റഹ്മാനെ സംഭാവന അയ്യായിരം റുപ്പിക സംഭാവന തന്നെ ഇനി ആരെങ്കിലും സംഭാവന തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം കരുതും തരും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തങ്ങള് പ്രസംഗവും തായും ഇനി ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പിന്നെ ആരോടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആരോടും ഇല്ല ما 
നമ്മളോട് റൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ബർക്കത്തിന്റെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മർക്കസ് ഗാർഡനിലെ ദേവാകുട്ടികളും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ദേവാകുട്ടികളും പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരും പരമാവധി വാങ്ങരുത് നമ്മളുടെ അതിഥികളായി വന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നാമാണ് സഹകരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ വിതരണം ഉടനെ നടക്കും പുറത്തു നിന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു നമ്മളുടെ മദ്രസയിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾ ആയിരം യാസിയൻ ഉറൂസിന്റെ ഭാഗമായി യോജിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എസ് എൽ സി കുട്ടികളും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നാട്ടിലും ഒരുപാട് എസ് എൽ സി എഴുതുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീൽ തങ്ങളുടെ ദുവായിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ക്യാഷ് നൽകിയവർ അവിടെ തന്നെ പോയിരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഉൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ സമാപന പ്രാർത്ഥന നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ സീറ്റുകളിൽ പോയിരിക്കണം ഭക്ഷണം സദസ്സിലാണ് വിതരണം നടക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളോട് വളരെയധികം ആ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്താൻ നോക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഭക്ഷണ വിതരണം ചെയ്യണം വന്യരായ കലിൽ തങ്ങളുടെ ദ്വായവും പ്രസംഗത്തിന്റെയും മുന്നേ ആയി ഭക്ഷണ വിതരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകയാസ <laughs> ഫിൽ <laughs> ജ <laughs> കൊടുക്കട്ടെ എ സി അബ്ദുറഹ്മാൻ 
അദ്ദേഹം ലയാലിസയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് മീസാൻ മുതൽ അജനാസ് സഞ്ചാൻ പത്തർനട അലിഫ്യ ഒക്കെ ഓതിയ കുട്ടിയാണ് അള്ളാഹു തല സിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല സിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും അള്ള സിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല സിഫയായി കൊടുക്കട്ടെ ഭർത്തത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തേണ്ടതാണ് ഇനിയിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അഹമ്മദ് നിശ്ചയ മുസ്ലിയാർക്ക് വേണ്ടി മകൻ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന് സ്വർഗതോപ്പാക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു തല ദർജനേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ പാണിയം കുന്നുമ്മൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാറും അവരുടെ പിതാവും എല്ലാം വലിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നാപ്പറ്റം ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു തല വർക്കത്തെ ചേട്ടെ സലാമത്താക്കിട്ട എല്ലാവരും അവരുടെ സീറ്റുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങളെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ദ്വായന നേതൃത്വം നൽകുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണ വിതരണം സദസ്സിലാണ് നടക്കുക എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മാർച്ച് പത്താം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട നടിയനാട് സി ഉസ്താദിന്റെ മഹത്തായ ഒറൂസ് മുബാറക്ക് നടക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു പന്നൂരിൽ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജിയാർത്തിന് എത്തണം ഒറൂസിന് എത്തണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ആദർശ സമ്മേളനവും സാന്ത്വന കേന്ദ്ര ഉദ്ഘാടനവും വഹാബ് സഖാഫി മെമ്പാട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് തിങ്കൾ പന്നിക്കോട്ടൂരിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു പത്തൊൻപതാം തീയതി മടത്തുപോയിലിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാൻ ദാലി മുസ്താദ് നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ ചേപ്പാലയിൽ